ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾವಿತ್ರಿಕ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಆಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನೀಡುವ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನೀಡುವ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ತೀರ್ಪು ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ತೀರ್ಪು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಇಂದಿನ ಮಾತು ಮಂಥನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅವಸ್ಥಿ ಅವರನ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಾಗೂ ಜೈಬುನ್ನಿಸಾ ಅವರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠದ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಸಮವಸ್ತ್ರದ ನೀತಿಯನ್ನ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆದೇಶವನ್ನ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪುಟಗಳ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಹಿಜಾಬ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಣಯ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕ ಮೂರನೇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕಿನ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತರ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತತೆ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಈ ತರದ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕು ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅದನ್ನ ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಸರಿ ಆದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟೂ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಂದಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸುಳಿವನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಪಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖುರಾನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಸಾರಾಂಶ ಖುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇದನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ
ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆ ಬಂದರೆ ಅದು 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 ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಅವರ ಅಲಿ ಅವರ ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಮೂಲತಃ ಅರವಿ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಖುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆದಂತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಳವಾದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಹಿಜಾಬ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಆಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗಿತವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಪ್ಯಾರಾ ವೈಸು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳನ ಅರವತ್ತನೇ ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಮೂರನೇ ಗದ್ದೆ ಆ ಐವತ್ತು ಮೂರನೇ ಆ ಪ್ಯಾರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೆಸ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರೆಸ್ ಗೌರವಯುತ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಗೌರವಯುತ ಧಿರಿಸನ್ನ ತೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನ ಅಥವಾ ಮೈಯನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ವೇಲ್ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಜಾಬ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊದ್ದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ವೈಲನ್ನ ವೈಲ್ ಅಂದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಮುಖದ ಅಥವಾ ತಲೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೊದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆದರೆ ಹಿಜಾಬಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹಿಜಾಬ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳನೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ two of the prominent questions were one of them was whether wearing of hijab forms part of essential religious practice under article 25 the court has held answered that question in the negative holding that wearing hijab does not form part of article 25 and does not form part of essential religious practice secondly it has held that uh, institutional discipline prevails over individual choice students do not have the right of wearing uh, attire of their choice in violation of institutional discipline thirdly it has upheld the order of the state government by which state government had left the prescription of uniform to each of the sc- uh, school uh, uh, authorities lastly it has dismissed the petition upholding all the contentions of the state government yavude aacharane sampurna kaddaya vendu helalagilla idana specific a ittare andre adannu palisalu palisade iralu ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸದೇ ಇರಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಯಾಪರ್ಣದ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಇದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಯಾರದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಅವರು ಈ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಜೀವಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ the technicalities of what the high court has said the high court has said, uh, not said that it is not part of islamic faith uh, in a very strict sense uh, they have said that is, is uh, wearing hijab the practice of wearing hijab does not constitute essential religious practice that is protected under article 25 of the constitution of a country now this that's the first question that they have answered the reasoning for which after 11 days of uh, very lengthy hearing from both sides they have come to this considered view so we'll have to understand the reasoning that they have uh, perused that the reasoning that they have provided to coming to this conclusion that being said they have also said that uh, w
ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರಿಲಿಜನ್ನಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದ ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಾಲ ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆ ನಾಟ್ 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 ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎನಿ ರೂಲ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರಣ ಇದ್ರೆ ಅದು ದಯಾಪ ದಯಾಪರ್ಣದ ದೇವರು ಅದು ಅಲ್ಲವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟಿನ ಜೀವ ಆದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅದು ಅದು ಹಿಜಾಬು ಎಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷಿತ ನಮ್ಮದು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷಿತ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮಭಾವ ಹಮ್ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕರ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಹಕ್ ಕಾ ಫೈಸ್ಲಾ ಹೋಗ ಔರ್ ಹಮಾರೆ ಲಿಯ ಶರೀಯತ್ ಪರ್ ಬಿ ಚಲ್ನ ಆಸಾನ ಹೋಗ ಔರ್ ತಾಲೀಮ್ ಕಾ ಹಾಸಿಲ್ ಕರ್ನ ಬಿ ಆಸಾನ ಹೋಗ ಮೈ ಹಮಾರಿ ಖಾಸ ತೌರ ಪರ ಬೇಟಿಯೋ ಸೆ ಬಹನೋ ಸೆ ಔರ್ ಹಮಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತಾಲಿಬಾತ ಸೆ ಗುಜಾರಿಶ್ ಕರ್ನ ಚಾಹೋಂಗ ಕಿ ಆಪ ಶರೀಯತ್ ಪರ ಬಿ ಅಮಲ್ ಕರೆ ಔರ್ ತಾಲೀಮ್ ಬಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕರೆ ಇಸ್ ಲಿಯ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇ ಹಮ್ ಕೋ ಯೇ ಹಕ್ ದಿಯಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಅಮನ್ ಕಾ ಖಯಾಲ್ ರಖೆ ಅಮನ್ ಮೇ ಕಿಸಿ ತರಹ ಕಲಲ್ ಆನೆ ನಾ ದೇ ಕಿ ರಾಸ್ತೋ ಪೇ ಜುಲೂಸ್ ನಿಕಾಲ್ನಾ ಯಾ ಸಡಕೋ ಪೇ ಉತರ್ನಾ ಯೇ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮುನಾಸಿಬ್ ನಹೀ ಹೈ ಹಮಾರೆ ವಕೀಲ್ ಯಾ ಸೆಲ್ ಪಿ ಮುಕಮ್ಮಲ್ ತೌರ ಪೇ ತಯಾರ್ ಕರ್ ಚುಕೆ ಹೈ ಅಬ್ ವಕಾಲತ್ ನಾಮೆ ಪೇ ಬಿ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಸೈನ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮಭಾವ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷಿತ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿನ ಇರುವಂತಹ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ವೇಲನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಎನ್ನುವ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಲರೇ ಇರಲಿ ಆದರೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಣ್ಣದ್ದೇ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ವೇಲನ್ನ ತರ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೂ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಲ್ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ವೇಲ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೀಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಪರೇಟಿಸಮ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ತರಗತಿ ವಿಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿನ ಒಂದು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವೇ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಿಜಾಬ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಮೊದಲಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನಷ್ಟನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಕಳಿ ಬಿಡಿ ಏನಂತೀ ಈಗ ಅಂತ
ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುತ್ತೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಜಾಬು ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಟಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹಿಜಾಬ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಹಿಜಾಬ್ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರಿಲಿಜನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಥರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಲರ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಲೆಕ್ಕಿತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಅವರ ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರು ರೆಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಡಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಹಿಜಾಬ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಿಜಾಬ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಪ್ರೇಟಿಸಮ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶಿಸ್ತಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಥವಾ ಪಿಟಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪು ಆದರೆ ಈ ಹಿಜಾಬ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಷ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒತ್ತಡ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚಿನೂರು ಹಾಕ್ತವೆ ಹಿಜಾಬಿಗೆ ಹಿಜಾಬಿಗೆ ಗಂಟು ಬಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ತಂದೆ